Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടോ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രേതർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തിവന്ന മാതമംഗലത്തെ എസ് ആർ ഹാർഡ്വെയർ അടച്ചുപൂട്ടി സ്ഥാപനം പൂട്ടിയത് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി സ്ഥാപന ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രമൊതുങ്ങി ചെറുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനം നവീകരണം നിരവധി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത മൈതാനം അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളമായി കൊറിയൻ ആയോധനാ കലയായ തൈക്കോണ്ടോ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമാക്കി വേണുഗോപാലൻ കൈപ്രത്ത് എന്ന വേണുമാഷ് തൈക്കോണ്ടോ പ്രചാരകനായും പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം സ്വദേശിയായ വേണുഗോപാൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ സ്വാമിമുക്ക് പുത്തൂറമ്പലം പെരളം വെള്ളൂർ ആൾറോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം സിപിഐഎം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ പെരിങ്ങോം ഒഴിച്ചിയിലെ വീട്ടുപടികൾ പ്രതിഷേധ സമരം തൊഴിൽ നിഷേധം ആരോപിച്ച് സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തിവന്ന മാതമംഗലത്തെ എസ് ആർ ഹാർഡ്വെയർ അടച്ചുപൂട്ടി സ്ഥാപനം പൂട്ടിയത് സമരം മൂലമല്ലെന്നും പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി സ്ഥാപന ഉടമകളും രംഗത്ത് മാതമംഗലത്തെ എസ് ആർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു മുന്നിൽ അമ്പത് ദിവസത്തോളമായി സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തി വരികയായിരുന്നു സ്വന്തം തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് കയറ്റിറക്ക് നടത്തുവാനുള്ള വിധി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും സ്ഥാപന ഉടമകൾ നേടിയിരുന്നു ഇതാണ് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി യൂണിയനുമായുള്ള തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പേരു പറഞ്ഞ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സി ഐ ടി യു നിലപാടെടുത്തു സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപനത്തിനു മുന്നിലെ റോഡരികിൽ പന്തൽ കെട്ടി സമരവും ആരംഭിച്ചു എസ് ആർ ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരെ പോലും സമരക്കാർ തടയുന്നതായും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതായും സ്ഥാപന ഉടമകൾ ആരോപിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി മടങ്ങിയ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവിന് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവം ഈയിടെയുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് മാതമംഗലത്ത് ലീഗ് സി പി എം സംഘർഷവും ഉണ്ടായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരെ തടയുന്നതു മൂലം ഒന്നര മാസത്തിലേറെയായി കച്ചവടം നടക്കാറില്ലെന്ന് സ്ഥാപന ഉടമകൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെയെല്ലാം തുടർച്ചയായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടിയത് എന്നാൽ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടിയതിന് സി ഐ ടി യു നടത്തി വരുന്ന സമരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തത് മൂലമാണ് പൂട്ടിയതെന്നുമാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു 
അതേസമയം മന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളി സ്ഥാപന ഉടമകൾ തന്നെ രംഗത്തു വന്നു രണ്ടു വർഷമായി പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസോടെയാണ് സ്ഥാപനം നടക്കുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ വിളിപ്പാടകളെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉടമകളിൽ ഒരാളായ റബ്ബി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു ലൈസൻസ് അതായത് എന്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടമാൻകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവര് നേരെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ലൈസൻസും ജി എസ് ടിയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് വൺ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വിധികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നു ഈ അനുകൂല ഈ വിധികളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നത് എന്തിന്റെ റീസൺ ആണ് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവർ പരിശോധിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് മനസ്സിലായതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് പുറമെ ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പിറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സി ഐ ടി പ്രവർത്തകർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു അതിലവർ പറയണ ആരോപണം എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ലൈസൻസിന് എങ്ങനെ റദ്ദാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവർ പറഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ സംഭവമാണത് അപ്പോ ഇതെല്ലാം വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പക്ക ഡോക്യുമെന്റ്സും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇത് സി ഐ ടി ഒ പ്രവർത്തകർ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സമരം തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതി കണ്ടപ്പോ അവര് തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തതാണ് പഞ്ചായത്തിൽ എന്തോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥാപനം അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള പ്രത്യക്ഷ കാരണമായിട്ട് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ അടച്ചു കൂട്ടാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാല് സമരം ഒരു വിധത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പാവുന്നില്ല അപ്പോ ഈയിടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങി പോയിരുന്ന ഒരു ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ അവര് നെടുറോട്ടിൽ അടിച്ചിട്ട് അത് ആ സംഭവം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് മാറ്റി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോ ഞങ്ങളെ സമരവും ഇതായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധം ആരും ഇടപെടുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല മാത്രല്ല എനിക്ക് നല്ല ഭീഷണിയുണ്ട് പോകുമ്പോൾ വരുമ്പോ ഒക്കെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വരുന്ന ഒന്നര മാസമായിട്ട് കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചയക്കുന്ന അപ്പൊ ഒരു സെയിലും ഇല്ല അപ്പൊ ജീവൻ പറയാൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ആരെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നീതി കിട്ടണ്ട പോലീസ് സംരക്ഷണം അവിടെ ഉണ്ട് പോലീസുകാരെ നോക്കിയേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനും ലഭിച്ചു നിക്ഷേപ സൌഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ മുതൽ മുടക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനം വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചെറു നഗരത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചെറുകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനം നവീകരണം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിരവധി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത മൈതാനം അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് നികേഷ് താവം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഫുട്ബോളിന്റെ കറുത്തമുത്ത് എം വിജയൻ ജോപ്പോളഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ കളിച്ച മൈതാനമായിരുന്നു ചെറുകുന്ന് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനം കെ കരുണാകരൻ സ്മാരക ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും കായിക താരങ്ങൾ ബൂട്ടണിഞ്ഞ മൈതാനം ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് സമീപത്തെ സ്കൂൾ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു നീക്കിയ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൈതാനത്ത് തള്ളിയിരുന്നു മഴക്കാലത്ത് ഈ മൈതാനം കാടുമൂടും വേനൽക്കാലത്തും മൈതാനത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നേരത്തെ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഇടപെട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഇ പി ജയരാജൻ കായികമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഗ്രൌണ്ട് നവീകരിക്കാൻ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് നടപ്പിലായില്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശീലനത്തിനായി നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു നിരവധി കായിക താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത ചെറുക്കുന്നിലെ ഈ മൈതാനം നശിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയിലാണ് കായിക പ്രേമികൾ സ്വകാര്യ ടർഫുകളിൽ പണം നൽകി കായിക പരിശീലനവും മത്സരങ്ങളും നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പലർക്കും സ്കൂൾ മൈതാനം നവീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രദേശത്തെ കായിക പ്രേമികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ കളിക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത വിളിച്ചു
കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷകാലത്തോളമായി വേണുഗോപാൽ കൈപ്രത്ത് എന്ന വേണുമാഷ് തൈക്കോണ്ടോ പ്രചാരകനായും പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കളരി അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തലശ്ശ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് പൊന്നത്ത് അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയായിരുന്നു പിന്നീട് പയ്യന്നൂരെ തിരിച്ച് കടന്നപ്പള്ളി എൻ്റെ സ്വദേശം കടന്നപ്പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ മാർഷൽ ആർട്സിനോടൊരു താല്പര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പയ്യന്നൂർ വന്ന് അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അവിടെ ഒരു തൈക്കോണ്ടോ പ്രാക്ടീസ് സതീഷ് കാമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർഷൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഞാനും ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പോൾ അത്രയും കാലം മുന്നേ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയൊരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം അത് അതിൻ്റെ പ്രയത്നം നമ്മൾ തന്നെ കുറേ പ്രവർ പ്രയത്നം പിന്നെ ഈ തൈക്കോണ്ടോയുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റ് മാർഷൽ ആർട്സിന് വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർക്ക് ആകർഷമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിവോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സജീവ് ജോസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇന്ന് പല ജോലിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാറിപ്പോയി പക്ഷെ ഞാനിൽ തന്നെ നിന്നു അത് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്കൊരു ജോലി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സമയത്ത് പ്രത്യക്ഷത്തില് വലിയൊരു അറിവില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ കരാട്ട പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം തൈക്കോണ്ടും കരാത്തയും തമ്മിൽ തിയറിറ്റിക്കലിയും അതുപോലെ ടെക്നിക്കലിയും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂണിഫോം വെച്ച് നോക്കുമ്പം കരാട്ട ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കരാട്ട അല്ല എന്നാൽ ബേസിക് എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കളരി ആയാലും കരാട്ട ആയാലും കുംഫു ആയാലും ജൂഡോ ആയാലും ബേസിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് കൊറിയൻ ആയോധന കലയാണ് അപ്പോൾ കൊറിയക്കാരുടെ കുറേ കൾച്ചർ ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് കാങ്കൂൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ സ്വാമിമുക്ക് പുത്തൂരമ്പലം പെരളം വെള്ളൂർ ആൽ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം സി പി എം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ പെരിങ്ങോം ഒഴിച്ചിയിലെ വീട്ടുപടിക്കൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ സ്വാമിമുക്കിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പുത്തൂരമ്പലം പെരളം വഴി വെള്ളൂർ ആലിൻ കീഴിൽ അവസാനിക്കുന്ന റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി റോഡ് പ്രവൃത്തി അനന്തമായി നീളുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി ഐ എം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ പെരിങ്ങോം ഒഴിച്ചിയിലുള്ള വീട്ടിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു റോഡിന്റെ ഡ്രൈനേജ് കവറിംഗ് സ്ലാബ് ഇടൽ കൾവേട്ട് നിർമ്മാണം എന്നിവ ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയാണ് പ്രവൃത്തി നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമെന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു പ്രതിഷേധ സമരം സി പി എം പയ്യനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലാകെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കിഫ്ബിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പണം കണ്ടെത്തി എല്ലാ മേഖലയിലും വലിയ നിലയിലുള്ള വികസനത്തിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് സന്നദ്ധമായിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീതി കൂട്ടി മെക്കാടം ടാറിങ് നടത്താൻ സാധിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള തീരുമാനം കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി ടി ഗോപാലൻ കെ മധു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കരാറുകാരനുമായി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി സത്യപാലൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ടി ഗോപാലൻ കെ മധു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ മാർച്ച് ഇരുപതിനകം റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും ഏപ്രിൽ ഇരുപതിനകം 
റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സൈൻബോർഡ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും കരാറുകാരൻ ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ദ വേൾഡ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഏകാംഗ ശില്പ പ്രദർശനം പയ്യനൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ഇ പി രാജഗോപാലൻ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രമുഖ ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ ഏകാംഗ ശില്പ പ്രദർശനമായ ദി വേൾഡ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതി അംഗം ഇ പി രാജഗോപാലൻ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്പ്രദായത്തെയാണ് വഴക്കത്തെയാണ് നമ്മൾ ചിത്രകല എന്നും ശില്പകല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന നമ്മളെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ചിത്രം എന്നും ശില്പം എന്നും പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാ കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചിത്രകലയിലാണ് ശില്പകലയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായി ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് സെക്രട്ടറി വിനോദ് പയ്യന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി ജയരാജൻ പി വേണുഗോപാലൻ കെ വി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള കർഷക സംഘം അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഗ്രാമത്തിന് തുടക്കമായി കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വിത്ത് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു ഗ്രാമമാകെ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്ത് മാതൃകയാകുന്നു അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാം ഇനി വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഗ്രാമം കർഷക സംഘം ശാന്തിഗ്രാം നോർത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും കൃഷിക്കായി വിത്തിടുന്നത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത് മികച്ച പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മികച്ച കൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും നൽകുന്നുണ്ട് സൗജന്യ പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം കർഷക സംഘം മേരിയ പ്രസിഡന്റ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിദേശ നാണ്യം നേടി കൊടുക്കുകയും പകരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകാൻ കേന്ദ്രം ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഫലമായി കെ യു ദാമോദര പൊതുവാൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ലക്ഷ്മണൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ചെറുകുന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ എം സുരേഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു കെ കെ ഗംഗാധരൻ മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്തു വി പി പ്രഭാകരൻ എം കെ രാമചന്ദ്രൻ കെ ചിത്ര കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ പി പ്രജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂം പുസ്തക കൂട് ഒരുക്കി കേരള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വായനശാലകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുസ്തക കൂട് ഒരുക്കുന്നത് എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ ഒക്കെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് പുസ്തക കൂട് ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയതിലുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂം ഒരുക്കിയ പുസ്തക കൂട് പയ്യനൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വായനശാലകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുസ്തക കൂട് ഒരുക്കുന്നത് വായനക്കാരൻ ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും പത്രങ്ങളും വായനശാലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി പി കണ്ണൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ അപ്യാൽ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സ്വച്ഛതാ അവയർനെസ് ഏവം ശ്രമദാൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം കുവ്വൽ നടക്കൽ കുളം ശുചീകരിച്ചു ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര കണ്ണൂർ റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ചെറുതാഴം കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കൽ കുളം ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് പി വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി വി നീഗിൽ കെ പി അമർനാഥ് എ നിഷാന്ത് ബി പി ശാന്ത കെ മനോജ് ടി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കരിവള്ളൂർ കുണിയൻ പുഴക്കര പെരുമുടിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഏഴോളം തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി
കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും പതിയെ ഉണരുകയാണ് കരിവള്ളൂർ കുണിയൻ പുഴക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം നടന്നു ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഉണർന്ന തെയ്യാട്ടക്കാവിൽ നിരവധി പേർ ഇഷ്ടദൈവങ്ങളെ കാണാനെത്തി വാഴുന്നൂർ മണികണ്ഠൻ കളിക്കത്തിറ വിഷ്ണുമൂർത്തി രക്തചാമുണ്ടി മടയിൽ ചാമുണ്ടി പെരുമുടിക്കാവ് ഭഗവതി തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങളാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത് ആദിമുച്ചിലോട്ടായ കരിവള്ളൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം നടന്നു കാളക്കാട്ടിലെത്ത് സന്ദീപ് തിരുമുമ്പിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം നടന്നത് ആദിമുച്ചിലോട്ട് കാവായ കരിവള്ളൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി ക്ഷേത്ര തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ കാളുകാട്ടിലെത്ത് സന്ദീപ് തിരുവുവിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം നടന്നത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നടന്ന നവീകരണ പൂജാകർമ്മങ്ങളുടെ സമാപന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ആലപ്പടമ്പ ചെറുപ്പാറപ്പാടത്ത് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ടി വിജയൻ കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോ പച്ചക്കറിയും ഈ കരിയിലെല്ലാം പച്ചക്കറിയും ഇഷ്ടംപോലെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വയലുകളിൽ ഇനിയിപ്പം മൂർന്ന് നമ്മൾ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ട്രാക്ടർ അടിച്ച് നിലം ഉഴുത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും ആലപ്പടമ്പ ചെറുപാറപ്പാടത്ത് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് തുടക്കമായി കീനേരി കുഞ്ഞിരാമൻ കൃഷി ചെയ്ത പാടത്താണ് കൊയ്ത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ചടങ്ങിൽ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റുമാരായ ഒ ജ്യോതി കെ വി അനിഷ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പണ്ഡിറ്റ് ഉപാധ്യായ സ്മൃതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി മാടായി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൈതപ്രം ബൂത്ത് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ടി പി ജയചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലുള്ള വിദേശികളെ ആകർഷിക്കത്തക്കതായ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഭാരതം നളന്ദയിലെയും തക്ഷശിലയിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കാഞ്ചീപുരം പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അമൂല്യങ്ങളായ ഭാരതത്തിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ പ്രത്യേകത സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പണ്ഡിറ്റ് ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരുടെ അനുസ്മരണവും നടന്നു കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റിനായ് ഫിലക്സ് സുജിത് വടക്കൻ മംഗലം പത്മനാഭൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കണ്ടോത്ത് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയുടെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂറുമ്പ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തായി ദേശീയപാതയോട് ചേർന്നാണ് പുതിയതായി മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര നിർമ്മിക്കുന്നത് കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം ഒളവറ രാമസദനത്തിൽ ടി പി കുഞ്ഞിരാമന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ കണ്ടോത്ത് ക്ഷേത്രം സ്ഥാനികരും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ സമരം നടത്തിവന്ന മാതമംഗലത്തെ എസ് ആർ ഹാർഡ്വെയർ അടച്ചുപൂട്ടി സ്ഥാപനം പൂട്ടിയത് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മന്ത്രിയുടെ വാദം തള്ളി സ്ഥാപന ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രമൊതുങ്ങി ചെറുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനം നവീകരണം നിരവധി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്ത മൈതാനം അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളമായി കൊറിയൻ ആയോധനാകലയായ തൈക്കോണ്ടോ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമാക്കി വേണുഗോപാലൻ കൈപ്രത്ത് എന്ന വേണുമാഷ് തൈക്കോണ്ടോ പ്രചാരകനായും പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുമംഗലം സ്വദേശിയായ വേണുഗോപാൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ സ്വാമിമുക്ക് പുത്തൂറമ്പലം പെരളം വെള്ളൂർ ആൾറോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം സിപിഐഎം പെരളം നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ പെരിങ്ങോം ഒഴിച്ചിയിലെ വീട്ടുപടികൾ പ്രതിഷേധ സമരം ഇതോടെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം